ഇന്ന് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇഡലിയും ദോശയാണ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇഡലി ദോശ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഇഡലി അല്ലെങ്കിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് നുറുക്കാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഉപ്മാവിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന കുറച്ച് വലിയ ഗോതമ്പ് നുറുക്കാണ് ഇനി വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഉപ്മാവിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതിയാകും ഈ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കുതിർക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതും കുതിർക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് അവല് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അവലിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെള്ളവലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രൗൺ കളറാണ് കയ്യിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഇനി അവൽ എടുക്കാൻ തീരെ നിവൃത്തിയില്ല കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അവലുണ്ടെങ്കിൽ അവൽ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇതും കൂടെ കുതിർത്ത് വെക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇനിയൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം മൂന്ന് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെ ആയാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഗോതമ്പ് ഉഴുന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉഴുന്ന് എപ്പോഴും ഗോതമ്പിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഡലി ദോശയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒന്നിച്ചിടാത്തതായിരിക്കും നല്ലത് ഒന്നിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് അരിയും വേണം ഗോതമ്പ് അത്ര അരഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശേഷം കഴുകി ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇത് ഇനി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഉഴുന്നിൻ്റെ ആ മിക്സാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉഴുന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗോതമ്പും ഒന്നിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കരുത് ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് വരണം എന്നാലാണ് നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉഴുന്ന് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഉഴുന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഡലി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഉഴുന്നിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അവൽ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മാവ് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ മാവ് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പും ഇതുപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഒന്നിച്ച് അരച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ആയി കഴിയരുത് അരയുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മാവിന് ഈ ആദ്യത്തെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഗോതമ്പും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയ തരികളൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കയ്യിൽ വെച്ച് ഇളക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാവ് പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഡലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മാവ് റെഡി ആക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഡലി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ദോശയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല
അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ മാവ് കൊണ്ട് ഇഡലി ചുട്ടെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ട് ദോശ ചുടുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ദോശ മാവിൻ്റെ ലൂസിലേക്ക് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇഡ്ഡലി ചുട്ടെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് സ്റ്റീമറിൽ വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ശരിക്കും ഈ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ദോശയാണ് കേട്ടോ ഇഡ്ഡലിയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ദോശയ്ക്കായിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ടുകൂടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും ഒന്നിച്ച് കാണിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മാവ് ഇനി സ്റ്റീമറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും വേവിച്ചെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒരു ഏഴ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒൻപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഡ്ഡിലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കുത്തി വയ്ക്കിയാൽ മതി ആ സമയത്ത് മാവൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി മുകളിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് തണുത്ത് വരട്ടെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് വിടിയിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇഡ്ഡലിയും പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഡ്ഡലിയുടെ അത്രയ്ക്ക് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നു അത്രയ്ക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും അരിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഗോതമ്പിന് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പക്ഷേ എന്നാലും ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഇഡ്ഡലി റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ഇത് മുറിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വെറുതെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അറിയില്ല ചട്നി സാമ്പാറൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് ഇഡ്ഡലി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഡ്ഡലി ചൂടിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ടാപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിഭാഗത്ത് കേട്ടോ മുകളിലല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഡ്ഡലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇഡ്ഡലി മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തതിന് ദോശയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ദോശ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഡ്ഡലി മാവാണല്ലോ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടില്ല അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് മാവ് ലൂസാക്കിയിട്ട് വേണം ദോശ മാവ് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സാധാരണ ദോശ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ചട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചൂട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കണം ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി ഓയില് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാവും അപ്പോൾ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് ഒരു ഇത്തിരി സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരും ഈ സമയത്ത് ദോശ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അടിയിൽ പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒന്നും വരും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ദോശയുടെ ചുട്ടെടുക്കണം ഇനി ദോശ ചുടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ദോശയാണ് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഗോതമ്പ് ദോശ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അപ്പറ സൈഡൂടെ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് നല്ല ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ കഴിക്കണേ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവില്ല ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ഇതുപോലെ നല്ല മുരിഞ്ഞിട്ട് കി
ഇപ്പം ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാരണം നാട്ടിലെ അംഗൻവാടികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് നുറുക്ക് ഗോതമ്പുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു ഊറൽ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ